All right, guys, what's up? So today's video, we unbox po tayo ng GeForce RTX 2070 graphics card armor. Ito po sa MSI na armor. Then after nun, magigameplay po kami ni Mises. So papa-experience ko po si Mises ng RTX supported po na ray tracing na game. So meron akong dalawang game na supported po ng ray tracing. So which is yung Battlefield 5. So thank you MSI for providing yung sa Battlefield 5. And also yung COD Modern Warfare or yung sa Warzone, yun. Meron po kasing ano yun, ray tracing guys na enabled. Pwede po yun. Before that guys, i-unbox muna natin to. Check muna natin yung gagamitin natin na graphics card, uh, which is the, yun nga, GeForce RTX 2070 uh, armor ni MSI. Closer look muna natin. Unbox natin. Check natin yung card. Ito rin yung gagamitin ko guys uh, for the ano, build na MSI build. Yung 90,000 lang kasi yung system unit. So total lahat is 125,000. So, in-unbox ko na yun. Uh, you may check na lang yung sa video. Tapos mamaya, uh, for the demo, ang gagamitin ko monitor is yung Mag Optics na gaming na MSI na 27 inches. Curved siya na gaming monitor. Yun. I, it's a 165 hertz na gaming monitor. Uh, 1 millisecond is pan sign with HDR support. And so, yun po yung gaming monitor na gagamitin natin uh, for the demo. Tapos, hindi ko man i-build yung setup. Bali, i-open test bench ko muna dito sa box uh, ng Tomahawk. So, without further ado, so check natin guys yung video card, unbox natin, and yeah, let's take a closer look. Alright guys, so this is the GeForce RTX 2070 from MSI. Yan. So guys, nga pala, uh, mentioned ko rin yung promo uh, nagra-run ngayon from June 16 to June 30. Uh, meron pong promo si MSI when you buy a RTX series ng video card is meron pong mga free na gaming headset. Or you may check na lang guys sa video description kung paano po kayo makakuha na free items or gaming headset uh, from MSI. Alright, so guys, uh, let's do the unboxing. Pakita ko muna yun yung box. Uh, this is a sample unit. Makikita nyo medyo ano na siya. Ayan. So, ito yung sa gilid. Armor RTX 2070. Christian, bakit hindi ka na 2070 Super? Uh, wala pong sample na 2070 Super. Ang dumating lang sa akin is a 2070. Capable naman guys ng ray tracing si 2070. So, maja-check na lang natin kung ilang FPS tayo mamaya. Yan. So, sa MSI, ito yung gilid. So, it, this is a 8GB na GDDR6. So, if you're playing mga AAA titles, wala kayong magiging problem dito. Uh, features that Torx 2.0 fans for cooling or magpag dissipate ng heat. Sa Touring Architecture, uh, meron pong added na mga cores, which is yung RT cores, yun yung sa ray tracing. Then yung sa Tensor cores, yung po yung sa DLSS or yung sa AI. Ayan. So tapos meron siya yan, yun yung sa cooling ni ano, uh, Mystery of Aerodynamics and supported din siya ng Mystic Light. Uh, Pwede nyo ma-personalize or ma-customize uh, via dun sa software ni MSI. Mamaya makikita natin. Ito yung likod. And sa gilid. So, armor. Actually, hindi ko pa nakikita tong armor. Uh, mostly gaming X yung mga ano eh, ni MSI. Eh. So, dito sa harap, makikita nyo. Meron siyang ray tracing technology. GDDR6. Yun nga kanina. It's 8GB. VRAM, Direct X12, and yung Ansel. Paano lagi yung nakita yung Ansel? Uh, it's ano siya, uh, pwede kayong mag-screenshot ng mga super high quality na detailed na ano, in-game. Screenshot po siya. So, for example, uh, meron kayong favorite na scene dun sa ano nyo, game nyo. Uh, gusto nyo gawing uh, background or wallpaper sa desktop nyo. Yun, pwede nyo pong uh, gamitin yung Ansel. Uh, yung tool na yun. Unbox na natin guys. Opening the box. Bali, ano na to siya guys? Bali, nagamit na to. Kasi, review sample to eh. Okay. So, RTX. Ayan. So, graphics card. Ito yung ginagamit for sa mga display din. Ah, para siyang ano. Para siyang gaming X nga. Meron siyang color white. Oy, nice. Ang ganda ng design ni MSI dito. Oh, for the armor. Okay. So, ito yung design guys. Sa armor. Ni MSI. Meron siyang accent ng white. And sa gilid. So, GeForce RTX. 
and MSI. So, dito yung, ano, uh, umiilaw yung RGB. So, pag nakalagay kasi yan dito, nakaganyan. So, makita nyo dito yung ilaw. A power requirement, uh, we have a 8 pin or 6 plus 2 pin plus 6. Then, yung backplate, MSI. So, yung dragon and yung MSI logo. Tapos, on the side. Ayan. And yung dito. For the heatsink. And for the port. Here. So, tatlong DP and HDMI. Alright. So, apat. So, pwede kayong gumamit ng ano dito guys. Uh, multiple display. And meron pala sir. Uh, dito. For yung sa uh, reversible na Type-C connector. So, for I think ito yung ginagamit for mga VR headset. Ayan. So, if you're into VR thing. So, pwede nyo gamitin to. Uh, supported po siya. Ayan. So, that's for the video card. Tapos ngayon guys, is isa-set up ko na yung uh, system para makapaglaro na and ma-install ko na yung mga games. Then, check natin kung yung sa ray tracing. Uh, may experience ko rin yung sa ray tracing. Then, i-invite natin si Mrs. Papa-experience natin siya. Then, interviewin natin kung ano yung na-experience niya about ray tracing. Kung na-appreciate ba niya or hindi. Yan. So, yeah. So, set up ko muna and yun. Alright guys, we are in on the Battlefield 5. So check lang natin yung um, uh, options or yung video settings. Uh, you can see uh, nagpa-play po tayo ng 1440p uh, resolution. Then punta po tayo sa advance. Ayan guys, uh, paano nyo i-enable yung ray tracing uh, dun sa uh, game uh, settings nyo? So pumunta lang kayo dito sa advance. On nyo lang yung ano, uh, ito, DXR enabled. Ayan, so on natin. Yan, nakikita nyo. You need to restart the game uh, for these changes to apply. So, okay. So, naka-on. So, pag na-on yun, guys, you will see down here, uh, meron po siyang NVIDIA DLSS. It says here, DLSS uses a deep learning to improve game performance while maintaining visual quality. DLSS requires an NVIDIA RTX graphics card and GPU-intensive resolution and DXR settings. Ngayon, uh, we are using the uh, NVIDIA GeForce MSI RTX Armor 8G. Papansin niyo lang dito guys yung mga gameplay. Uh, yung uh, light source, yung shadow, uh, smooth po siya, and yung reflection. Yung sa tubig, titingin po kayo doon. For the settings nga pala, i-check lang natin kasi merong ano to eh, sa baba. And ito yung naka-ultra po siya. Then, ang sinet ko lang po na ray trace reflections quality is high. So, for this option, meron ditong hanggang low. Yan, ultra. Low to ultra. Ayan. So, for this option, meron kayong low, medium, high, ultra. So, ayokong sa garen. So, kasi it will impact yung sa gameplay ko. So, syempre, um, maglalaro tayo. We need yung extra uh, FPS. I-high lang natin. So, it's up to you kung mataas yung graphics card mo. You have a RTX 2080 Ti. So, pwede mo siyang i-ultra. So, mine kasi is 2070 lang. Kailangan kong balansehin yung uh, video settings ko. Alright. So, yun yung settings ko guys. Pinakita ko sa inyo. Then, gameplay na tayo.
So in this game, uh, this is the COD Modern Warfare. Ato guys, uh, binili ko to, so kasi worth it po yung graphics niya. 28 ata or 25 kasi nag-sale eh. Ang rig price ata na sa 3000 plus. Si COD Modern Warfare kasi is meron po siyang RTX enabled. Supported po siya ng ray tracing. Saan niyo makikita yon? Uh, go to graphics then pupunta po kayo dito. Yan. So guys, I'm using uh, pala the MSI Mag 27. 2CQR na gaming monitor. So, punta lang kayo dito sa pinakababa. So, yeah, may nag may ini-install pa kasi ng ano guys, shaders. So, kasi kaka-install ko lang. So, dito makikita nyo is ay wait lang, hanapin natin. Yan, ito guys. Makikita nyo to. So, Direct X Ray Tracing. So, naka-disable po siya. So, ngayon i-enable po natin. Then, papalaro ko lang uh, yung gameplay. Makikita nyo yung gameplay nito. Naka-enable. So, apply settings natin. Alright. So, naka-apply settings sa na po siya. Then, punta po tayo ng... Wait lang. Yung resolution niya. V-Sync is disabled natin. Test-Sync is naka... Height po tayo lahat. Yung graphics. Alright guys. So, may tuturo nga pala ko yun. So, if you want a yung FPS counter... Meron po si NVIDIA uh, settings. Ang gagawin nyo lang, pag nasa in-game kayo, itatagal nyo lang yun, just press Alt-Z. So, makita nyo dito may nagpa-pop out. Guys, pwede rin nga pala kayo mag-record. Ayan, instant replay, pwede rin po. Pwede rin kayo mag-broadcast live or mag-stream gamit tong uh, tool ni NVIDIA. Ang gagawin natin dito is, pupunta tayo sa settings. Uh, HDR, ayan o. Makita nyo ba yun? Uh, HUD layout. So, makita nyo FPS counter. Naka-off po siya. So, on natin. Yan, naka dito. So, naka-on na yan. Naka-60. So, nilagay ko dito na may nakikita kayo dito. Ayan. So, dyan ko nilagay yung FPS counter. Okay? Alright. So, yan po yung ibang option guys. Uh, mga tools ni NVIDIA. Uh, I'm pretty sure na magagamit nito. Download nyo muna yung GeForce Experience ni NVIDIA. So, kasi para makapag-update uh, rin kayo ng driver doon. Uh, yan. I did download the GeForce Experience. Ayan. And yeah, try na natin yung game. Yan po yung settings ko. Uh, check lang natin yung resolution is 1440p. Ayan, nakikita nyo. And yeah. So, try na natin guys. Uh, this is RTX on guys ha. Apply settings. And yeah. Guys, so nandito po kami ni Mrs. Siya po yung maglalaro. Papatry papatry ko po yung RTX on sa kanya. So we are playing yung Warzone. Yan, this is our first time na maglaro ng Warzone. Ay ng COD, COD Modern na. Warfare. Yeah. So guys, ikakampaign muna namin kasi dito sa campaign is uh, dito na masusulit yung RTX on. Ito puro gabi. So yeah, check natin. Papansinin mo lang yung ano eh. Okay. Uh, light source, yung reflection sa tubig, tapos yung shadow. Yung shadow kasi is smooth siya eh. Maganda yung ano. So, naka-enable na po yung RTX dun sa settings. Yeah. Environment, 
Saan na nagagawin ba? Sundan mo lang sila. Ayan. Oo, oo, oo. Yes, listen. Sa kailangan. Your turn. So, wait lang. So, we're getting, ano, around 50 frames per second, guys. RTNs, RTX off. On pala. Ayan. Wait, wait. Wait, wait. Wait, wait. Uy, yun. Naka-flashlight na siya. Kahit mong barilay niyo. Sino ba? You know. I know. I know. Okay, drop it. Drop it. Okay. We're clear. Copy. Did you make a boom relay? Yeah. Let's go. Look around, 3-1. Confirm there's no uniformed army down there. Movement in the rail yard. That's how the gas comes in. Come on. Come on. Come on. Stop ko na lang, baka may na-addict na dito eh. Ang sarap pala maglaro sa PC. Kasi first time niya kasi maglaro nung game. Eh yun nga, pina-experience ko mo yung RTX 1 sa kanya. So, gusto pa daw niya maglaro. Pero mahahaba <laughs> niya kasi yung video eh. Magla-livestream na lang siguro kami. Pag RTX on, we're getting around 55 to 60 frames per second. Tapos yung pag RTX off naman, we're getting around siguro na nga 80 to 90. Naglalaro ang mga ganong frames per second. Sabi niya, Christian, bakit ganun nag-FPS nag drop yung, ano, yung RTX off, ay RTX on? Kasi guys, ano, uh, nire-render kasi ni, ni GPU yung real-time yung RTX. Kasi yung sa CPU rendering kasi, medyo uh, intensive yon So, hirap na hirap yung CPU. Ang, ngayon, ang ginawa ni NVIDIA, hanga nga ako kay NVIDIA dito kasi real-time yun. Habang, habang naglalaro ka, nagmire-render. 
Oh, walang delay, walang lag, mga ganun. Now, kasi sa game na to, wala siyang DLSS. Yung, yung DLSS kasi yung, yun yung kanina na nilaro ko. Hindi ko pinag-experience sa kanya yung Battlefield 5 eh. Uh, yun kasi yung support ng DLSS. From a higher resolution kasi, binuboost niya yung frame rate mo. Pinapataas niya. So, ito kasi hindi supported. Uh, yun yung maganda sa DLSS. Sana i-support ng mga ibang game yung sa mga ano. Lalo na kasi uh, we're using 2070, RTX 2070 lang. You want higher FPS na naka RTX on, get a RTX 2080 Ti. So, yun lang. May sasabihin ka ba? Na-addict na daw siya. I-set up na daw. Gusto maglaro. Baka pag mag-stream kami, guys. Teka, nasa ba yung dragon? Hindi ko naikabit. Ay, ikaw. Sige. Naya. Ganina pinipigil lang ko na siya. Gusto ko ba ituloy yung game? So, ayan, guys. Sana na gusto nyo yung ano namin. For the... Yung sa RTX na 2070 Super. Thank you. Kay NVIDIA and kay MSI. MSI. Ayan, kay MSI. Hintayin niyo yung build nga pala nito kasi tinesting ko lang talaga. Yun, na-amaze siya eh. <laughs> Visual lang pang yes. PC. Pang mobile lang kasi ito eh. Pero kaya na-try ko na eh. Ayan. So, yun lang guys. Uh, end ko na video dito. Ayan, ang gagamit na. So, there you have it. Hintayin niyo yung ano nga namin. Uh, hintayin niyo yung build ko dito. Baka i-timeless ko or baka i-tutorial ko na lang or i-build guide. Pero not i-step by step kasi baka matagal. Pero gusto ko kasi makita yung benchmark, nakakabit yung CPU cooler. Kasi dito naka-stack lang, I mean, yung sa Intel. I'm getting, ano, nag-render ako nina umabot ng 100C. Uh, nag-trattle siya on rendering, pero on gaming, hindi siya nag-trattle. Yung stack cooler na block. Um, ay, yung pinakita mo dun sa ito? Oh, o, ayun, nakakabit o. Sa unboxing? Oo, ayun, ano. Ah, okay. Hindi ko kinabit yung AIO eh. Doon, ko malala doon yung malalaman sa AIO kung ilan yung ano. Ayan, so, yeah, there you have it. Thank you guys for tuning in to Uploads Action. So, like the video, subscribe, Mrs. And see you on our next video. Yes, bye-bye.